Assalamualaikum. Hope you are well by the grace of Almighty Allah. This is MS Shaun, uh, student teacher of Kumila Moran High School. Now I am going to take my class on English second paper, the topic of suffix prefix. For your better understanding, I will discuss whole lesson in Bangla and English also. Suffix prefix. Bondura, uh, suffix prefix, what is suffix? Today, I will discuss only the suffix. What is suffix? Suffix is key. This is the target to know the suffix key. This suffix prefix is 8, 9, 10. This is the class of the Guru Tupurno. This suffix is the suffix. की की विषय गुलो ऐड करे बाकी की वो लेटर गुलो ऐड करे आम्रा साफिक्स घोटन करे और साफिक्स होए आर नोटुन शब्द घोटन एक उन साफिक्स रूप्स क्लास से ही आमदर के जेते होए जब रूट वर्ड शंपर के कुछ धारणा नहीं तो होए बा बेस वर्ड शंपर के धारणा नहीं तो होए बा पार्ट्स ऑफ़ पिस शंपर के कुछ धारणा Adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. The base word, there are four types of base word. One, noun, adjective, verb, and adverb. It chapter proker hot some other base word. It's art proker and a person piece. छोटे बेले थे कि शिक्षे इस ची और ये आठ प्रकार के मध्य आमदें जो बेस वर्ड गुलो आचे शे बेस वर्ड गुलोर मध्य आमी आवरो बोलती जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब ये बेस वर्ड गुलो ही आमदें ये साफिक्स प्रीफिक्स से काजे लग बे आमदें मूल काज होते जो साफिक्स प्रीफिक्स से जो एक्टिव वर्ड शते � शुरुते जुकत करते पड़ी बा शेषे जुकत करते पड़ी और अब भार्बे शेषे जुदे जुकत करी कुनो लेटर शेरे के बाला है साफिक्स और शुरुते जुदे जुकत करी शेरे अच्छे प्रीफिक्स भार्बे शेषे जोधी नोटुन किचु लेटर जुकत करे नोटुन आरेक्टी वर्ड गठन करा जाए नोटुन आरेक्टी शब्द गठन करा जाए शेगुला क शिक्षो, the uses of noun, the uses of adjective. और तर कुधाए कुधाए आम्रा noun रे बाबोहर कोडी, कुधाए कुधाए आम्रा adjective रे बाबोहर कोडी अपुन की भावे आम्रा ये noun अपुन adjective रे बाबोहर चा passes passes रे मध्य बाबोहर कर बो उन्नुशिलने जोखन आम्रा कोट्ते जावो तो अकोने टा बाबोहर टा आमदर के कोट्ते होगे। प्रियो शिक्षर्ती प्रिंदो, ताहोले आशो प्रथमो तो आम्रे कु कौन कौन लेटर गुलो साफिक्स होए? शे विषय गुलो आम्रेक तो जेने नहीं। और तब जेसो को कौन कौन वार्बे शेषे बा एडजेक्टिव शेषे बा एडवर्ब आते, शे गुलो शेषे जो दी आम्रा किचु किचु लेटर जुकत कोडी, जुकत शेषे जुकत कोडी, जुकत कर नोटुन आरेक्टा शब्द घटन करा होए, शे टकी बोला होए साफिक्स एवं ऐखने आम formation of adjective, formation of verb and formation of adverb. Most important suffixes are given below in the slide. Follow the slide suffix C E S I O N T I O N T U R C Y I S M Hood Tarper Hood C Y E double S इतना ही ओने गुलू लेटर ऐकने दिया आते हैं तो हमरा स्लाइड निश्चित देखते पाच शो शे शब्द गुलो जे शब्द चीज गुरुत्वपूर्ण जे शब्द साफिक्स गुलो आते हैं शे साफिक्स गुलो आमी ऐकने ऐड करे दाव है जे आ ये शब्द गुलो उन वार्बे शेषे उन एडजेक्टिव शेषे जुकत होए नोटुन आरेक्टा शब्द घ नोटों नाउन जेटा के बोला है नाउन और तब एज रूपांतरण तो जेटा के बोला है हम राजनी फॉर्मेशन ऑफ नाउन जब मॉन ऐसा ने देखो C E अब आ रहा है S I O N T I O N M E N T I S T ऐसा ने देखा जाए C E जुकत होए नोटों नाटी शब्द 
गठन हलो कम्पिटेंस शान एस आईओ एन ए शान जुक्त हलो डिसन एरपे टी आई एन जुक्त एडुकेशन टाइप टीवईपी ए टाइप शेषे आई एस टी जुक्त हो आई एस टी जुक्त हो टाइपिस्ट सीमिलारलि और किस शब्द जमन नीचे देखो जो नैस शब्द आजे देखो नैस शब्द आ नैस ये नैस जुक्त हुए को शब्द शेषे जो नैस शब्द थे से नैसटा जानी नाउन रूपान्तरित अर्थात ये नैस शब्द देखते स्लैडे नैस यटार दिए नतून आए का शब्द ग्रहण करते जमन धर एखे जो ब्राइटनेस ब्राइट एक एडजेक्टिव जानी ब्राइटर शेषे जो नैस जुक्त करे गए एक नाउन अर्थात यहाँ से एक फर्मेशन अफ नाउन फर्मेशन हो गल ठीक तेमी जेमन देखो एखे इर इर आई इर को एडजेक्टिव शेषे को बार्बे शेषे जो जुक्त करी ता जाए एक नाउन एखे दे ख्याल करो ड्राइव ड्राइवर शेषे इर जुक्त कर देा हो ड्राइव अर्थ हे एक ड्राइव हे एक वार्ब से हे चालानो ये ड्राइवर शेषे जुक्त कर दिल इर अर्थात ये हो गल कि एक नाउन हो गल अर्थात ड्राइवर जो चालक से एक नाउन हो गल सीमिलारलि एखे आम धर हुड एच डब्ल्यू डी हुड ये हुड शब्द चाइल्डर शेषे जुक्त कर दिल ब्रदारे शेषे जुक्त कर दिल गलो ब्रदारहुड चाइल्डहुड एसेट्रा एचड़ाओ आज जेमन टीआर इ चर एग्रिकलचार एग्रिकलचार टीआर इ एग्रिकलचार एक नाउन रूपान्तर हो ग सीमिलारलि लजि एलओ जि वाई लजि लजि जुक्त है बोलजी हलो सिरमी डोम उइजडोम उइजडोम डोम जुक्त है गलो एक नाउन वाइजर साथ डब्ल्यू आई एस वाइज एस शेष डोम जुक्त कर लम गल उइजडम एट हलो एक नाउन दिस इज द फर्मेशन अफ नाउन सकल साफिक्सगुलू को वार्डे शेषे भार्बे शेषे एडजेक्टिव शेषे अधिकांश क्षेत्र में भार्व और एडजेक्टिव शेषे जुक्त है ये भार्व और एडजेक्टिव शेषे जुक्त हुए नतून एक शब्द ग्रहण कर जहाँ नाउन हिसेब परिगणित हे आसो जो पर स्लैडे जो जा कतगुल रूल देखी कि भाव भार्बे शेषे कि जुक्त करब जुक्त कर नतून शब्द गठन करब फर्मेशन अफ नाउन रूल वन आज भार्बे शेषे जदि एस इ अथवा जैड ही था नाउन करार एस ए टी आई ओन अथवा टी आई ओन जुक्त कर नाउन गठन करते जमन रियलाइज आर इ एल आई एस इ रियलाइज ये रियलाइज शब्द अर्थ हे उपलब्धि तुम्हारा देखते स्लैडे जो रियलाइज शब्द अर्थ हे उपलब्धि और एर नाउन की एर नाउन रियलाइजेशन 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 शब्द अर्थ हे उपलब्धि रियलाइजेशन शब्द अर्थ की उपलब्धि तेल एखे एस इमें एक देखा अब जो एस इ एस इर जगह एस इ जगह शेष उठिए दिए व्यवहार कर लस ए टी आईओ एन अर्थात रियलाइजेशन उपलब्धि ये एक नाउन रूपान्तर हलो सीमिलारलि इूटिलइज यूटिलइज यूटिलइज शेषे आज जैड इूटिलइज शब्द अर्थ हे व्यवहार करा ये व्यवहार करा यूटिलइज के जो नाउन गठन करी यूटिलइज यू टी आई एल आई जैड ही जैड ही शेष शब्द आज है शेष शब्द उठे गए व्यवहार करते यूटिलइजेशन अर्थात टी आईओ एन यूटिलइजेशन यवहार कर ले जाए व्यवहार यूटिलइजेशन शब्द अर्थ हम व्यवहार एट एक नाउन सीमिलारलि परवर्ती एक्साम्पले आज सीविलइज सीविलइज एट एक वार्ब जेटर अर्थ हे सभ्य करा सीविलइज शब्द अर्थ हे सभ्य करा ये जो नाउन रूपान्तर करते जा टीआईओ एन जुक्त करते अर्थात सभ्यता सीविलइजेशन सीविलइजेशन हो जाए ये असंख्य वार्ड आज तैरि करते एस इ जैड ही तीन शिखल जो भार्बे शेषे जदि एस इ अथवा जैड ही था नाउन करते गले एस टी आई ओन जुक्त करते हैं विषय फर्मेशन अफ नाउन रोल टू को भार्बे शेषे जदि टी अथवा टीई था भार्बे शेष भार्ब थ नाउने फर्मेशन करा शिखी जो कि भार्ब थ नाउन रूपान्तर करब को भार्बे शेषे जदि टी अथवा टीई था नाउन रूपान्तर करते गले टी आई ओन जुक्त करी जमन रिफ्लैक्ट रिफ्लैक्ट एखे एक एक्साम्पल देव आज रिफ्लैक्ट आर इ एफ एल इ सी टी रिफ्लैक्ट रिफ्लैक्ट शब्द अर्थ हेफलित हवा 
প্রতিফলিত হওয়া রিফ্ল্যাক্ট শেষের শব্দটা দেখো একটু টি আছে বারবার শেষে যদি টি অথবা টিই থাকে এটাকে নাউন করতে গেলে আমরা টি আই ওয়ান ব্যবহার করি তাহলে এটার নাউন কি হবে টিই টি আছে তাহলে সে আমরা ব্যবহার করবো রিফ্ল্যাকশন অর্থাৎ প্রতিফলন সিমিলারলি সিলেক্টে এস ই আল ই সি টি সিলেক্টে সিলেক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্বাচন করা সিলেক্ট শব্দের অর্থ নির্বাচন করা শেষের শব্দটা দেখো শেষে কি আছে টি আছে শেষে যে লেটারটা আছে সেই লেটারটা হচ্ছে টি নির্বাচন করা এটাকে যদি আমরা নাউনে রূপান্তর করতে যাই টি আই ওয়ান যুক্ত করবো অর্থাৎ এটা হয়ে যায় অ্যান্সার সিলেকশন নির্বাচিত সিলেকশন নির্বাচিত পপুলেট পপুলেট জনপূর্ণ করা একত্রিত করা পপুলেট এই পপুলেটকে যখন আমরা নাউনে রূপান্তর করবো সেখানে দেখো পপুলেট পি ও পি ইউ এল এ টি ই পপুলেট টি ই আছে সেই টি ই যদি থাকে আমরা এটাকে নাউন করার জন্য আমরা ব্যবহার করব টি আই ও এন অর্থাৎ পপুলেশন জনসংখ্যা এভাবে অসংখ্য শব্দ আমরা শিখতে পারি তাহলে রোল টু আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ভার্বের শেষে যদি টি অথবা টি ই থাকে সেটাকে আমরা নাউন করার জন্য ব্যবহার করব টি আই ও এন এরপরে আসে আমরা একটু যাই এফ ওয়াই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা সাফিক্স ভার্বের শেষে এফ ওয়াই যুক্ত যদি থাকে এই এফ ওয়াই যুক্ত অনেক সময় দেখা যায় আমাদের প্রশ্নের মধ্যে এটা যুক্ত ভার্বে রূপান্তর করতে হয় এটা বেশি পরীক্ষায় আসে অর্থাৎ বিউটিফাই এই শব্দটাও অনেক সময় খুব বেশি আসে অর্থাৎ বিউটিফাই এফ ওয়াই যুক্ত যদি থাকে তাহলে এটাকে আমরা নাউন করার জন্য আমরা ব্যবহার করব ফিকেশন এফ আই সি এ টি আই ইউ এন ফিকেশন ব্যবহার করব তাহলে দেখো বিউটিফাই এর নাউন কি হবে বিউটিফিকেশন ক্লাসিফাই ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাই ক্লাসিফিকেশন ভেরিফাই ভেরিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে যাচাই করা এটা নাউন কি হবে সেটা হচ্ছে ভেরিফিকেশন যেটাকে আমরা বলি যাচাই ভেরিফিকেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে যাচাই সিগনিফাই সিগনিফাই শব্দের অর্থ হচ্ছে চিহ্নিত করা এটা হচ্ছে একটা ভার্ব এটাকে নাউনে রূপান্তর করতে গেলে চিহ্নিতকরণ চিহ্নিতকরণ তাহলে শব্দটা কি দাঁড়াচ্ছে সিগনিফাই এফ ওয়াইটা উঠে গিয়ে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ফিকেশন সিগনিফিকেশন তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে সিগনিফিকেশন আমরা যা শিখছি সেটা হচ্ছে কিভাবে নাউনে রূপান্তর করতে হয় কী কী সাফিক্স ব্যবহার করে আমরা নাউন রূপান্তর করতে পারি সেটা আমরা শিখছি তারপরে আসো যে ভার্বের শেষে যদি ই আর অথবা আর থাকে ই আর অথবা আর থাকে তাহলে থাকলে আমরা মানে ভার্বের শেষে ই আর যদি কোনো ভার্বের শেষে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি ই আর যুক্ত করে এটাকে নাউন গঠন করা যায় যেমন আমি শুরুতে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ড্রাইভ ড্রাইভ শব্দের অর্থ হচ্ছে চালানো একটা কাজ সেই ড্রাইভের শেষে ই আর যুক্ত করলে এটা একটা নাউন হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ড্রাইভার এটা হচ্ছে একটা নাউন সিমিলারলি রাইট যিনি লিখেন লিখা রাইট তাহলে যিনি লিখেন তিনি হচ্ছেন কি নাউন অর্থাৎ রাইটার প্রিন্ট প্রিন্টার যেটা দিয়ে প্রিন্ট করা হয় লার্ন লার্নার লার্ন লার্নার তারপরে লিড লিডার লিড লিডার তাহলে এই যে শব্দগুলো আছে যে এই শব্দগুলোর শেষে ই ভার্বের শেষে ই আর যুক্ত করলে আমাদের কি হয়ে যায় নাউনে রূপান্তর হয়ে যায় নেক্সট আমরা জানবো যে ভার্বের শেষে যে ন্যাস যুক্ত করে আমি আগেও বলেছিলাম ন্যাসের কথাটা ন্যাসের কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি ন্যাস যুক্ত ভার্বের শেষে যদি ন্যাস যুক্ত করি আমরা এটা নাউন গ্রহণ করতে পারি নতুন একটা শব্দ গ্রহণ করতে পারি যেমন ফিট ফিট উপযুক্ত ফিটের শেষে আমরা যুক্ত করে দিলাম ফিটনেস এটা একটা নাউনে রূপান্তর হয়ে গেল সিমিলারলি পারফেক্ট পারফেক্টনেস নেক্সট ওয়ান ওয়াইজ কোনো অ্যাডজেক্টিভ এখানে একটা ওয়াইজ বিগ ওয়াইজ ওয়াইজের শেষে আমরা কি ব্যবহার করতেছি ডোম উইজডম উইজডম ফ্রি ফ্রিডম ব্যবহার করলাম তাহলে ওয়াইজের শেষে আমরা ডি ইউ এম ডোম যুক্ত করে আমরা কি হয়ে গেল ওটা নাউন হয়ে গেল অর্থাৎ এই সাফিক্সগুলো যুক্ত করে আমরা নাউন গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা এবার আমরা একটু জানব অ্যাডজেক্টিভের কিছু সাফিক্স ফর্মেশন অফ অ্যাডজেক্টিভ অর্থাৎ কোনো 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 একটা শব্দের শেষে যে যে লেটারগুলো যুক্ত করে অ্যাডজেক্টিভ গঠন করা যায় সেই অ্যাডজেক্টিভগুলো আমরা একটু শিখবো এতক্ষণ আমরা যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে ফর্মেশন অফ নাউন নাউনে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাফিক্সগুলো আমরা শিখে নিলাম এভাবে অসংখ্য ওয়ার্ড আছে এভাবে আমাদেরকে প্র্যাকটিসটা করতে হবে প্র্যাকটিস করলে আমরা সাফিক্সগুলো জানতে পারব একটা পার্টস পিসের যে ব্যবহার সেই ব্যবহারটা আমরা জানতে পারি অর্থাৎ উই হ্যাভ টু নো দ্য uses of noun adjective verb and adverb ekhon amra jeta shikhbo seta hocche the uses of noun ei noun er byabohar ta ajke amra shikhbo noun ebong adjective ei dui ta byabohari amra ajke shikhbo tahole cholo amra 
শিখি যে দা ইউজেস অফ নাউন এই নাউনের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই সাবেক সার্ভিক্সের জন্য এই ব্যবহারটা দিয়ে আমি এখানে একটা এখানে এই নাউনের ব্যবহারটা দিয়ে আমরা পরবর্তী প্যাসেসে কিভাবে আমরা সাবেক সার্ভিক্স ব্যবহার করি সেই ব্যবহারটা আমরা করব তাহলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে নাউনের ব্যবহারটা কি কি সেই ব্যবহারটা একটু জেনে নিই আসলে দ্য ইউজেস অফ নাউন এক নম্বর যে রুলসটা হচ্ছে যে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে আমাদের নাউন বসে অর্থাৎ যে কোনো একটা সেন্টেন্সের শুরুতে যদি সাবজেক্ট বসাই সাবজেক্ট সাবজেক্ট থাকে সেই সাবজেক্ট হিসেবে কিন্তু সবসময় নাউনই বসবে নাউনই বসে এখন নাউন গঠন করার জন্য আমাদের সেই ফরমেশনগুলো একটু জানতে হবে আগে যা ক্লা একটু আগে যা বলি আলোচনা করে এসেছিলাম সেইগুলো একটু জানতে হবে যে কিভাবে আমরা নাউন গঠন করতে পারি মনে করো যে সেন্টেন্সের শুরুতে রাইট আছে রাইট ডাব্লিউ আর আই টি ই রাইট এটাকে আমরা নাউন পরিবর্তন করতে গেলে অবশ্যই বসবে রাইটার ডাব্লিউ আর আই টি ই আর রাইটার তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা ব্যবহার করতে পারি যে রাইটার অর্থাৎ সেন্টেন্স শুরুতে যদি থাকে তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে কি বসে নাউন বসে ফর এক্সাম্পল যদি যাই কনফিডেন্স মেক্স এ ম্যান রিচ দ্য গোল অফ লাইফ তাহলে এই জায়গায় যে কনফিডেন্স আমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি যে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্স এখানে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্স কনফিডেন্ট এই কনফিডেন্ট মেক্স এ ম্যান কনফিডেন্ট দেওয়া আছে প্রশ্নে যে কনফিডেন্ট কনফিডেন্ট মেক্স এ ম্যান রিচ দ্য গোল অফ লাইফ এই কনফিডেন্ট শব্দটা হচ্ছে আমার অ্যাডজেকটিভ কনফিডেন্ট শব্দটা হচ্ছে আমার অ্যাডজেকটিভ এই কনফিডেন্টটা হচ্ছে আমার অ্যাডজেকটিভ এখানে লেখা আছে কনফিডেন্স এই কনফিডেন্স হচ্ছে আমাদের নাউন এটা এটা কনফিডেন্স হচ্ছে নাউন আর কনফিডেন্ট হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেকটিভ একটু ক্লিয়ার হয়ে নিয়ে এখানে একটু স্লাইডি মিস্টেক আছে সে কনফিডেন্ট আমি আবারও বলে দিচ্ছি কনফিডেন্ট এই যে কনফিডেন্ট এই কনফিডেন্ট হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডজেকটিভ কনফিডেন্ট আত্মবিশ্বাসী আত্মবিশ্বাসী কনফিডেন্ট এই কনফিডেন্স হচ্ছে আমাদের নাউন এখানে একটু মিস্টেক মিস্টেক হয়েছে তাহলে কনফিডেন্ট এই যে অ্যাডজেকটিভ সেন্টার শুরুতে কখনই আমাদের অ্যাডজেকটিভ বসবে না তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের রুল অনুযায়ী সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে সেন্টেন্স হিসেবে কি বসে নাউন বসে তাহলে এই কনফিডেন্টের জায়গায় আমরা ব্যবহার করব কি কনফিডেন্স ডিই এন সিই তাহলে আমাদের একটা সাফিক্স ব্যবহার করা হলো ডিই এন সিই কনফিডেন্স ডি উঠে এন টি উঠে গিয়ে সিই যুক্ত করেছি আমরা আমরা আগেও শিখে এসেছিলাম সি ইর ব্যবহারটা এখানে কনফিডেন্স টি উঠে গিয়ে টি থাকলে আমরা সি যুক্ত করি টি উঠাই দিয়ে আমরা বসাই দিচ্ছি কনফিডেন্স অর্থাৎ সেন্টেন্স হিসেবে সেন্টেন্স শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে কখনো অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে না সুতরাং প্রথমে আমরা বসাবো কি সেটা হচ্ছে নাউন বসাবো এরপরে যদি যাই আমি সেটা হচ্ছে রুল টু প্রথম রুলটা আমি আশা করি সবাই ক্লিয়ার রুল টু ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আমরা নাউন বসাই কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বের পরে যদি কোনো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্ক থাকে শূন্যস্থানটা থাকে সেই শূন্যস্থানটাতে আমাদের কি নাউন বসবে না অ্যাডজেকটিভ বসবে না অ্যাডভার্ট বসবে না বার্ড বসবে কোনটা বসবে সেই বিষয়টা আমরা একটু জানি কোন সাফিক্সটা ব্যবহার করব যেমন গুড হেলথ মিন্স সাউন্ড অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড এখানে শূন্যস্থানে দেওয়া আছে সাউন্ড আমরা সাফিক্স ব্যবহার করব এখন কিভাবে ব্যবহার করব তাহলে দেখো এখানে গুড হেলথ এরপর এখানে মিন্স মিন্স শব্দটা হচ্ছে আমাদের একটা ভার্ব ভার্বের পরে যে অবজেক্ট হিসেবে আমাদের নাউন বসে আমরা শিখি অবজেক্ট হিসেবে কি বসে ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আমাদের নাউন বসে এই তাহলে এই সাউন্ড এটা এটা কিন্তু একটা সাউন্ড এটা হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে এটাকে আমাকে করতে হবে কি নাউন করতে হবে নাউন যদি করি তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব সাউন্ডনেস সাউন্ডনেস তাহলে গুড হেলথ মিন্স সাউন্ডনেস অফ বডি অ্যান্ড মাইন্ড মন এবং শরীরের সুস্থতা সুস্থতা যদি হয় তাহলে সাউন্ডনেস তাহলে এখানে একটা কি হবে নাউন ব্যবহৃত হবে সেটা হচ্ছে কি সাউন্ডনেস যুক্ত করে আমরা নাউন করি রুল টু আমরা শিখলাম তাহলে প্রথম প্রথম রুল আমরা শিখলাম সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে দুই নম্বরে আমরা শিখলাম ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে আমরা নাউন ব্যবহার করি তিন নম্বরে আমরা এখন শিখবো যেটা সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন অথবা ফজিজিভ এই শব্দগুলোর শেষে প্রিপোজিশন অথবা ফজিজিভের পর আমরা নাউন ব্যবহার করি অর্থাৎ প্রিপোজিশন অথবা ফজিজিভ প্লাস নাউন এরপরে আমরা কি ব্যবহার করি নাউন ব্যবহার করি তাহলে যেমন এখানে এক্সাম্পল দেয়া দেয়া হয়েছে যে দ্য ল্যাক অফ ডিটারমাইন লিডস ওয়ান টু লোজ হিজ ওয়ান টু লোজ হিজ কনফিডেন্স অর্থাৎ দ্য ল্যাক অফ এখানে দেখো প্রিপোজিশন অফ শব্দটা আমরা জানি প্রিপোজিশন এই প্রিপোজিশনের পরে আমরা কি ব্যবহার করি নাউন ব্যবহার করি আমরা জানি প্রিপোজিশন প্লাস নাউন বসে 
বা পজিটিভ প্রোনাউন প্লাস নাউন বসে তাহলে এখানে যেহেতু প্রিপজিশন অফ আছে তার এরপরে শব্দটা আছে কি ডিটারমাইন ডিটারমাইন শব্দটা হচ্ছে একটা ভার্ব ডিটারমাইন শব্দটা হচ্ছে একটা ভার্ব এই ভার্বটাকে ভার্বকে আমরা কি করতে পারি নাউনে রূপান্তর করতে পারি তাহলে ভার্বের এখানে কি আছে একটু খেয়াল করি ডিটারমিনেশন ই আছে শেষ শব্দটা ই তাহলে ডিটারমিনেশন ইটা উঠে গিয়ে আমরা ব্যবহার করব এ টি আই ওয়ান ডিটারমিনেশন অ্যান্ড নাউন রূপ হচ্ছে ফরমেশন থেকে আমি নিয়ে আসলাম ডিটারমাইন অ্যান্ড নাউন হচ্ছে ডিটারমিনেশন ডিটারমাইন ডিটারমিনেশন নাউন ব্যবহার করলাম এই জায়গায় আমরা এরপরে আসো আমরা যাই যে আর্টিকেল অথবা অ্যাডজেক্টিভ আর্টিকেল প্লাস নাউন চার নাম্বার রোল আর্টিকেল প্লাস নাউন অথবা অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন যে অ্যাডজেক্টিভ যদি থাকে তাহলে কি বসবে নাউন বসবে অ্যাডজেক্টিভের পরের শব্দটা হয় নাউন অথবা আর্টিকেলের পরের শব্দটা হবে নাউন সেটা আমরা একটু জানি তাহলে এক্সাম্পল মেজার্স হ্যাভ বিন টেকেন ফর দ্য ইরাডিকেট অফ ইলিটারেসি এখানে ইরাডিকেট ইরাডিকেট হচ্ছে একটা ভার্ভ ইরাডিকেট একটা ভার্ভ আর এখানে মেজার্স পদক্ষেপ নিতে হবে হ্যাজ বিন টেকেন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় ফর দ্য ইরাডিকেট শব্দের অর্থ কি ইরাডিকেট শব্দের অর্থ হচ্ছে দূর করা এটা একটা ভার্ভ দূর করতে অফ ইলিটারেসি নিরক্ষরতা এখানে আছে আমাদের একটা আর্টিকেল দি একটা আর্টিকেল আছে আমরা জানি আর্টিকেলের শেষে আর্টিকেল প্লাস নাউন আর্টিকেলের পরের শব্দটা আমরা কি ব্যবহার করব নাউন ব্যবহার করব তাহলে ইরাডিকেট এই ইরাডিকেটটাকে আমরা ব্যবহার করব ইরাডিকেশন ইরাডিকেশন একটা নাউন ব্যবহার করে ফেললাম তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত যে স্ট্রাকচারগুলো শিখলাম সেই স্ট্রাকচারগুলো হচ্ছে স্যান্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে দুই ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে তিন প্রিপজিশন প্লাস নাউন এবং পজিটিভ প্লাস নাউন আর্টিকেল প্লাস নাউন অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন অ্যাডজেক্টিভের পরে নাউন বসে এছাড়া আরেকটা শব্দ আছে যেমন প্রিপজিশন প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন এটাও বসে প্রিপজিশন প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন এভাবেও বসে তাহলে ফর দ্য ইরেডিকেশন হতে পারে ফর প্রিপজিশন দি এ এন দি অলওয়েজ একটা অ্যাডজেক্টিভ এ এন দি যে আর্টিকেল এগুলো সবসময় একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে গণ্য হয় আর্টিকেলগুলো সেহেতু দি হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাডজেক্টিভ টেক অ্যান্ড ফর দ্য ইরেডিকেশন অফ ইলেকট্রেসি দ্য নেক্সট ওয়ান ডিটারমিনার্স ডিটারমিনার্স প্লাস নাউন আমাদের যে ডিটারমিনার্স গুলো আছে ডিটারমিনার গুলো আছে সেভারাল সাম যে ডিটারমিনার গুলো আছে সেই ডিটারমিনার গুলোর পরেও আমাদের নাউন বসে এক্সাম্পল সেভারাল এই যে সেভারাল শব্দটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিটারমিনার সেভারাল চ্যানেলস এই চ্যানেলস চ্যানেলস শব্দটা হচ্ছে আমাদের একটা নাউন অর্থাৎ এই যে সেভারাল এই সেভারালের পরে শব্দটা যেটা ব্যবহার করলাম আমরা সেটা কি ব্যবহার করলাম একটা নাউন ব্যবহার করলাম সেভারাল চ্যানেলস টেলিকাস্ট হাইলি ইনফরমেটিভ প্রোগ্রামস তাহলে এই জায়গাটাতে যে সেভারালের পর সেভারাল হচ্ছে আমাদের একটা ডিটারমিনার দেখার পরে পরের শব্দটা আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে আমরা শিখে নিলাম যে নাউন অর্থাৎ ডিটারমিনারের পরে আমরা নাউন ব্যবহার করি তাহলে এই যে স্ট্রাকচারগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে একটু জানা থাকতে হবে যদি জানা থাকে আমরা যখন প্যাসেজ আকারে সাফিক সেফিক্সগুলো করতে যাব তখন আমাদের খুব সহজেই ধরতে পারবো যে কোন জায়গায় কোনটা বসবে নাউন বসবে না অ্যাডজেক্টিভ বসবে না ভার্ব বসবে না অ্যাডভার্ড বসবে অ্যাসেট্রা ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম
তাহলে আজকে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম